అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈరోజు బ్లాగ్ వచ్చేసి ఇది నేను మొన్న షూట్ చేసుకునేనండి ఇప్పుడు వచ్చేసి షూట్ చేసినవి లేవన్నమాట ఇంకా నేను వచ్చిన తర్వాత ఇల్లంతా చాలా అంటే చాలా చిరాగ్గా ఉంది అసలు ఇంకా ఆ రోజు నైట్ రావడంతో ఇంకేం చేయలేదండి నైట్ వచ్చేసి ఇంకా అమ్మ వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు కాబట్టి డిన్నర్ రెడీ చేసి పంపించారు అనమాట ఇంకా ఆ తినేసి పడుకున్నాము ఇంకా మార్నింగ్ వచ్చి ఈయనకి లంచ్ ఒకటి చేసి పంపించానండి లంచ్ బాక్స్లోకి ఇంకా అది చేసి పంపించిన తర్వాత కిచెన్ ఎలా ఉందో చూపిస్తాను నేను అలాగే మా అమ్మాయి కోసము చపాతి చేశానండి పూరి చేద్దాం అనుకున్నాను మళ్ళీ ఎండకి పూరి తినబుద్ది అవ్వదేమో అని మళ్ళీ చపాతి చేశాను అనమాట మామిడి పండు ఉంటే ఏంటంటే మామిడి పండు జ్యూస్ అంతా తీస్తాం కదండి దాంతో పూరి చాలా బాగుంటుంది నేను ఎప్పుడు అలాగే చేస్తాను కాకపోతే ఏంటో టూ డేస్ నుంచి ఎండలు చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి అసలు ఇంట్లో అయితే సుదర ఇవ్వట్లేదండి బాగా ఎండగా ఉంది నైట్ పూట అయితే నిద్ర కూడా పట్టట్లేదు అనమాట ఇంకా అందు గురించే నేను చపాతి చేశాను ఇంకా కిచెన్ అయితే చాలా చిరాగ్గా ఉందండి అంతా క్లీన్ చేయాలి ఇప్పుడు క్లీన్ చేయాలంటే కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఎందుకంటే చాలా వేడిగా ఉందనమాట అక్కడ నేను అవన్నీ క్లీన్ చేసి కూడా చూపిద్దాం అనుకున్నానండి కిచెన్ క్లీనింగ్ అవి చూపించమని అడిగారు కదా మొత్తం క్లీన్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుందండి ఇప్పుడైతే కాదు కాకపోతే నేను కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ ఒకటి క్లీన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎందుకంటే అదంతా కూడా చాలా డస్ట్ ఎక్కువ పట్టేస్తుంది అనమాట మనం ఏంటంటే ఇంట్లోనే ఉండి తుడుచుకుంటే అంత ఉండదండి మనము టూ డేస్ వన్ డే అలా బయటికి వెళ్ళినా కూడా డస్ట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది ఇంట్లో ఎవరం లేకుండా ఉన్నా కూడా కాకపోతే ఈ మధ్యలో ఒక టూ డేస్ కొంచెం వర్షము గాలి బాగుందంట ఎంత డోర్స్ పెట్టేసినా విండో వెంటిలేటర్స్ దాంట్లో నుంచి కొంచెం డస్ట్ అనేది బాగా వచ్చేస్తుందండి గాలి బాగా వచ్చినప్పుడు మాకు కొంచెం చాలా ఎక్కువ వస్తుంది అయినా డస్ట్ ఇక్కడ ఎందుకంటే కొంచెం బస్ స్టాప్ అది దగ్గర ఉందని చెప్పాను కదా అలా అయిపోయి మళ్ళీ ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ బోర్ వేసారనమాట మా గల్లీ పక్క గల్లీలో బోర్ వేయడం వలన చాలా ఒక రోజు అంతా పట్టిందండి బోర్కి ఇంకా చాలా అంటే చాలా దుమ్ము మట్టి అంటారు కదా అదంతా బాగా పైకి రావడంతో ఎంత కడిగినా ఎంత తుడిచినా కూడా మొత్తం కాళ్ళకి అంతా మట్టి మట్టిగానే అనిపిస్తుంది మొత్తం రూమ్స్ అన్నీ క్లీన్ చేయాలంటే మాత్రం చాలా టైం పడుతుందండి ఇప్పుడు వచ్చేసి అయితే అంత ఓపిక లేదు ఫస్ట్ కిచెన్ క్లీన్ చేసుకుంటాను ఇంకా ఇవి వచ్చేసి ఇంకా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క వర్క్ పెట్టుకోవాలండి ఇంకా ఏం చెయ్యలేదు కొంచెం ఇంట్లో సర్కుల్ అవి కూడా అయిపోయాయి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకేంటంటే ఐడి పెళ్ళిలో డిమార్క్ ఓపెనింగ్ అయిందండి డిమార్క్ అంటే మాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే మనకి ప్రతి ఐటెం మీద ఆఫర్ అనేది ఉంటుంది కదా మేము ఇంతకుముందు ఇక్కడ లేకపోయినా వేరే దగ్గరికి వెళ్ళి తెచ్చుకునేటోళ్ళమే కాకపోతే కొంచెం లాంగ్ అవుతుండేనండి వెళ్ళినప్పుడే టూ మంత్స్ది కూడా ఒక మంత్లో తెచ్చేసుకోవడం అలా చేసేవాళ్ళం అనమాట ఎందుకంటే ఆఫర్లో ఉంటాయి మనకి కొంచెం తక్కువకు వచ్చేస్తాయి కదా అని అక్కడ తెచ్చేటోళ్ళమే కాకపోతే టూ డేస్ అయింది అనమాట ఐడి పెళ్ళి దగ్గర ఓపెనింగ్ అయింది ఇంకా వెళ్ళలేదండి మేమైతే ఇంకా వెళ్తే అయితే అందరం కలిసి వెళ్తాం అనమాట మా సిస్టర్ మేము అందరం కలిసి వెళ్తాము వెళ్తాం టూ డేస్లో అనుకుంటున్నాము నాకైతే ఎప్పుడు వెళ్ళాలని చాలా ఇష్టమండి నాకు డిమార్క్ అంటే ఎందుకంటే మనకి ఇంట్లో సరుకుల దగ్గర నుంచి మనకి ఇంట్లో ఏ ఐటెం కావాలన్నా అక్కడ రేటు తక్కువలో మళ్ళీ చాలా ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా కొన్ని కొనకపోయినా కొన్ని మనం చూస్తే కూడా ఎంతో హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కదా నాకు కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది అన్నీ కొనకపోయినా కూడా కొన్ని చూసుకుంటాను అనమాట ఇవి మళ్ళీ తర్వాత అయినా తీసుకోవచ్చు అన్న ఐడియా అనేది అయినా వస్తుంది అన్ని ఐటమ్స్ చూసే వరకు వెళ్దామని అనుకుంటున్నాము ఇంకా పిల్లలకు కూడా హాలిడేస్ దగ్గరికి అయిపోవడానికి వచ్చాయి ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఎప్పుడైతే తిరుపతి అలా వెళ్ళే వాళ్ళమండి కాకపోతే ఈసారి ఎండలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కదా ఇంకో ఒకటి మా వారికి లీవ్ కూడా లేదన్నమాట ఇప్పుడు చూడాలి మళ్ళీ ఒకవేళ వెళ్తే కనుక ఇంకా నవంబర్లో అలా అలాగే వెళ్ళాలి ఎండలో వెళ్ళడం అంటే కుదరట్లేదు ఎందుకంటే చాలా ఎండ ఉందండి ఈసారి అయితే అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిందా అందరూ ఏం చేశారండి మీకు నచ్చితే కామెంట్ సెక్షన్లో కంపల్సరీ చెప్పండి నాది వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది నేను లంచ్కి కూడా లంచ్కి కూడా చేసేసానండి ఎందుకంటే మా వారికి లంచ్ బాక్స్ కట్టాలి కదా నేను రైస్ చేసేసాను అలాగే వచ్చి వంకాయ అలిగడ్డ కర్రీ చేశాను అనమాట చూడాలి మధ్యాహ్నంకి వచ్చేసి ఇంకొంచెం పెరుగుంది కావాలంటే కొంచెం పచ్చిపులుసు చేస్తానండి ఎండాకాలం కదా చల్లగా ఉంటున్నాయి
ఇంకొచ్చేసి కిచెన్ క్లీన్ చేస్తానండి ఫస్ట్ కాకపోతే కిచెన్ చాలా అంటే చాలా చిరాగ్గా ఉంది మీకు కూడా చూపిస్తాను ఒకసారి రండి మీరు కనుక మొదటిసారి నా ఛానల్ని చూస్తే నా ఛానల్ మీకు నచ్చిందంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కకు ఉన్న గంటను కూడా ప్రెస్ చేయండి అలాగైతే పెట్టే వీడియోస్ అన్ని నోటిఫికేషన్కి వస్తాయన్నమాట ఇంకొకటి వచ్చేసి నా ఛానల్ నేమ్ వచ్చి మార్చానండి ఇంతకుముందు వచ్చే జ్యోతి మై హోమ్ తెలుగు ఛానల్ అని ఉండేది కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి ఛానల్ పేరు ఒకటి మార్చాను కదా తారక్ తెలుగు బ్లాగ్స్ అండి ఛానల్ పేరు మీరు కనుక కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ కూడా చేయండి ఎలా ఉందో కూడా కామెంట్ చేయండి కంపల్సరీ ఇప్పుడు వచ్చేసి బ్లాగ్లో కంటిన్యూ అయిపోదాం బాయండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను చపాతీకి రెడీ చేసుకున్నానండి చపాతీ వేసేస్తాను నేను చేసి పెట్టేసుకున్నాను అనమాట ఆల్రెడీ ఇంక ఇవి వచ్చేసి కాల్ చేయడం ఒక్కటే దీంట్లోకి మామిడి పండు జ్యూస్ చేసుకుంటున్నానండి మామిడి పండు మొత్తం తీసేసి కొంచెం ఒక్క రౌండ్ మిక్సీ పట్టేస్తాను దాంట్లో కొంచెం షుగర్ వేసుకొని పట్టేసుకుంటే మనకి పూరీలోకి అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటాయి అనమాట ఇంకా నేను వచ్చేసి ఎండకి ఇంకా ఆయిల్ ఫుడ్ ఎందుకని చెప్పి ఇంకా నేను చపాతీలో చేస్తున్నాను మీలో ఎంతమంది ఇలా చేసుకుంటారో కంపల్సరీ కామెంట్ చేయండి ఇదంతా అయిపోయినాక ఇంకా బోర్డు ఎంత పనుందండి అదంతా చేసుకోవాలి కాకపోతే ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొకటేసారి మొత్తం క్లీన్ చేయొచ్చు లంచ్ అన్నీ కూడా నేను రెడీ చేసేసుకున్నాను అలాగే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మొదటిసారి వరని చూస్తే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కకున్న గంటను కూడా ప్రెస్ చేయండి అలాగైతే నేను పెట్టే వీడియోలు నోటిఫికేషన్కి వస్తాయన్నమాట మీకు కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువైంది అనమాట చపాతీకి అందు గురించి అని నేను టిష్యూ పేపర్ వేసి దానిపైన వేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఇక్కడ వచ్చేసి నేను దీనికి ఎంత సరిపోతుందో సాల్ట్ సారీ అండి ఎంత సరిపోతుందో షుగర్ చూసుకొని దాన్ని బట్టి వేసుకుంటున్నాను అనమాట మరీ ఎక్కువ వేయట్లేదు స్వీట్గానే ఉన్నాయి అందుగురించే కొంచెమే వేస్తున్నాను నేను మార్నింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ కర్రీ చేసేటప్పుడు టమాటాలు తీసుకొచ్చాను అనమాట అవి ఇక్కడే ఉన్నాయండి అస్సలు టైం లేదు ఈరోజు చూసారు కదా మంచి మనకి మెత్తగా బాగా అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు ఇది మనకి పూరీలోకి అయితే చాలా బాగుంటుందండి నేను అందుకే కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ పెట్టాను అనమాట చపాతీలోకి చూసారంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఇంకొచ్చేసి నేను లంచ్ కూడా రెడీ చేశానని చెప్పాను కదా 
చూసారంటే కిచెన్ అంతా చూసారు కదా ఎలా ఉందో ఇంకా గిన్నెలు కూడా కడగాలండి చాలా ఉన్నాయి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒకటి అయింది లంచ్కి ఒకటి ప్రిపేర్ చేశానండి ఇంకా వాటర్ కూడా బాటిల్స్ అన్నీ ఖాళీ చేసేసారు అనమాట ఇక్కడ పెట్టేశారు ఇంకా నేను మార్నింగ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇంక ఇక్కడ ఏం చదరలేదండి ఇక్కడ చూసాను బాగాలేదా ఇక్కడ వచ్చేసి నేను వంకాయ ఎల్లిగడ్డ కర్రీ చేశాను అనమాట ఇది వచ్చేసి రైస్ చూసారు కదండి కిచెన్ అంతా ఎలా ఉందో అసలు ఇంకా నాకైతే అసలు మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు అని బుద్ధి వచ్చేసింది అనమాట అలా ఉంది ఇది అంతా క్లీన్ చేసే వరకు ఎప్పటి వరకు అవుతుందో నాకైతే అర్థం అవ్వట్లేదు అసలు ఎందుకంటే బయట కూడా చాలా చిరాగ్గా ఉందండి అంతా కడగాలి ఇంకా బెడ్రూమ్లో బెడ్షీట్స్ అవన్నీ చేంజ్ చేయాలి చాలా వర్క్ ఉందన్నమాట కంటిన్యూ కూర్చుంటే ఈవినింగ్ వర్క్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయాలండి ఎందుకంటే మామూలుగా డైలీ చేసే పని అయితే తొందరగానే అయిపోతుంది కాకపోతే ఇవన్నీ చదువుకుంటూ మొత్తం నీట్గా చేయాలి కదా మళ్ళీ నీట్గా చేయకపోయినా చిరాగ్గా ఉంటుంది అనమాట చేస్తానండి నేను అసలు మామూలుగా అయితే స్పీడ్గానే చేసేస్తాను కాకపోతే ఈ అండ వల్ల అసలు సుదర అయిపోవట్లేదు నాకు చూద్దాం ఎప్పటి వరకు ఫాస్ట్గా చేస్తాను ఫస్ట్ డ్రై ఫ్రూట్ పెట్టేసుకుంటానండి ఇక్కడ పెట్టేసుకొని ఇంకా నేను వర్క్ స్టార్ట్ చేసేస్తాను నేను వచ్చేటప్పుడే స్ప్రైట్ తీసుకొచ్చుకున్నామండి పద్దాకే మజాలు స్ప్రైట్లు తాగడమే ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట బాటిల్ అంతా కాలైపోయింది ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇదంతా ఈ కౌంటర్ టాప్ ఒక్కటి క్లీన్ చేస్తానండి ఈరోజు మొత్తం రూమ్ అంతా క్లీన్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది ఇప్పుడైతే ఈ ఎండకి ఉబ్బరానికి అయితే చేయలేను అసలు ఇంకాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ మాత్రం కొంచెం దుమ్ము దుమ్ముగా ఉందనమాట అదొక్కసారి మొత్తం క్లీన్ చేసేస్తానండి ఒకసారి క్లాత్ తోడు తుడిచేసుకొని పాలి వేసేసి మొత్తం క్లీన్ చేస్తాను అలాగే ఇక్కడ వంట వంట పైన ఈరోజు చాలా ఉన్నాయన్నమాట పొద్దున్న వంట చేసినవి అవన్నీ చదువుకోవడమే చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది ఇంకా అది కూడా మొత్తం చదివేస్తాను ఇక్కడ చూసారంటే మీకు ఎంత డస్ట్ ఉందో చూసారు కదండి ఇదిగోండి ఇదంతా క్లీన్ చేస్తాను ఇది వచ్చేసి ఓవెన్ మీద ప్లేట్ అండి ఆ రోజు ప్లేట్ తీసి ఓవెన్ బాడీ చేంజ్ చేస్తా అన్నారని పంపించాము పంపించి టూ మంత్స్ అయిపోయిందండి అతను ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా టూ డేస్ వన్ డే అని చెప్తాడు కానీ ఇప్పటివరకు ఇవ్వట్లేదు కాకపోతే ఇక్కడ షాప్స్ అవి చేసేటివి తక్కువ ఉన్నాయి అందు గురించి అని ఇంకా అక్కడే ఉంచడం అవుతుందన్నమాట చూసాను కదా చాలా డస్ట్ ఉందండి ఒక్కసారి పేపర్ తీసేసి పాలిన్ వేసేసి నీట్గా తుడిచేస్తాను ఇది ఒక్కసారి తుడిచేస్తానండి ఇది తుడిచేసుకున్నానంటే నాకు చాలా నీట్గా అయిపోతుంది ఏం లేదండి అది ప్లాస్టిక్ మనకి సీనరీస్ లాగా వస్తాయి కదా అదొకటి వేస్ట్ ఉందండి అనమాట అది కట్ చేసి వేసేసాను నేను అక్కడ అది కాబట్టి అది కూడా మనం పాలిన్ తోడు తుడిసేసుకోవచ్చు ఇట్లాంటివి అయితే చూసారంటే రోపట నేను ప్రతిరోజు కంపల్సరీ కిచెన్ క్లీన్ చేసుకున్నప్పుడు అంతా క్లీన్ చేస్తానండి కాకపోతే ఏంటంటే ఈ కవర్స్ ఇవి తీసి రోజు చేసుకోలేం కాబట్టి ఈరోజు చేసుకుంటున్నాను అనమాట అక్కడ మొత్తం ఒకసారి తుడిచేసి మళ్ళీ క్వాలిన్ కూడా వేసి తుడుస్తానండి తర్వాత కవర్ పైన కూడా క్వాలిన్ వేసి తుడిచేసి ఇంకా ఏమేమి పెట్టేసుకుంటున్నా అవన్నీ పెట్టేసుకోవడం అనమాట ఫస్ట్ ఇవన్నీ క్లీన్ చేసి స్టవ్ కూడా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు గిన్నెలు కడిగేస్తానండి గిన్నెలు కడిగితే అక్కడే బోర్లు ఇచ్చేసుకోవచ్చు అన్ని
ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి మార్నింగ్ వంట చేసేటప్పుడు కూడా నేను అన్నీ తీసేసి అడావిడిగా అన్నీ పెట్టేసాను ఎందుకు పెట్టేసానో నాకు కూడా తెలియదు అండి చాలా అడావిడి అడావిడిగా ఉండే అనమాట టైం అస్సలు సరిపోలేదు అందుకే తొందర తొందరగా పెట్టేశాను ఇంక అవి కూడా చదివేసుకున్నాను నేను వచ్చేసి ఇక్కడ కొన్ని ఐటమ్స్ చేద్దామని కొన్ని తెచ్చి పెట్టుకున్నానండి కొన్ని కొన్ని అడిగారు నన్ను చేసి చూపించండి అని అవి చేద్దామని తెచ్చి పెట్టుకున్నాను కాకపోతే ఒక టూ డేస్లో అలా నేను కంపల్సరీ చేసి పెట్టేస్తాను చూసారంటే మొత్తం క్లీన్ చేసేసానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి అంతా క్లీన్ అయిపోయింది ఇదంతా కూడా కడిగేసాను దీంతో వాటర్ తోటి మంచిగా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను వాటర్ క్లీన్ చేసే దాంతో చూసారంటే ఇంక వచ్చేసి ఇంకా తర్వాత ఇక్కడ గిన్నెలు తోమేసి స్టాండ్లో గిన్నెలన్నీ పెట్టేసుకోవడమే అనమాట అవి కూడా వాటర్ గారాక చదువుకోవచ్చు ఇంకా అది అంటే మెల్లగా చదువుకున్నా పర్వాలేదు కాకపోతే ఇదంతా క్లీన్ అయిపోయింది కదా ఇంకా శుభ్రంగా అనిపిస్తుంది వేరే వర్క్ చేసుకోవాలన్నా కూడా హాయిగా అనిపిస్తుంది నాకైతే చూసారు కదా ఇంతేనండి మనం ఒక టూ డేస్ త్రీ డేస్ ఇంట్లో లేకపోయినా మన ఇంటి పరిస్థితి ఇలా అయిపోతుంది కాబట్టి చేసుకోక తప్పదు బాయ్ అండి